Bienvenidos a este primer encuentro sobre la promoción de la disciplina de escritura en la Universidad Nacional. Mi nombre es Marcelina Marino Rojas, soy egresada de la carrera de estudios literarios y soy promotora de estudio. La lectura y la escritura son derechos y el papel de los promotores de lectura es procurar que la gente acceda y tenga ese derecho. Es una ocupación, podríamos denominarla, altruista. Compartir una lectura, compartir un texto, permitir que la gente acceda al conocimiento, es algo que va a permitir un mayor desarrollo para nuestro país, que también lo necesita. Pero más allá de hacer una labor altruista, también es una de las labores más maravillosas para un lector. Tener la posibilidad de diariamente compartir con otros lectores un texto, escuchar diferentes interpretaciones y diferentes visiones del mundo es algo que va enriqueciendo el mundo del promotor cotidianamente. Hoy y mañana nos encontraremos para hablar sobre ese trabajo de los promotores, para conocerlo, para dimensionarlo y para poder empezar a abrir caminos que nos permitan fortalecer los espacios y aportarle mucho más a nuestro país. Muchas gracias. Lo tengo con el profesor Julio Díaz Villarreal, que es el coordinador curricular del Departamento de Literatura y de Filosofía. Bueno, buenos días y bienvenidos a este primer encuentro de eh, promoción de la lectura. Eh, bueno, no soy coordinador curricular de Filosofía, soy un director de la lectura curricular. Y eh, a nombre del Departamento de Literatura al cual pertenezco, les quiero agradecerles, por supuesto, a ustedes por, por asistir, a quienes están viendo la transmisión a través de Internet, eh, a la maestría en la educación que nos ha apoyado para la organización de este evento, el Departamento de Filosofía también ha querido participar en la organización, el Departamento de Lingüística, la Escuela de Estudios de Género y la División de Bibliotecas. Todos ellos se han comprometido en la realización de este encuentro que espero sea, eh, bueno, seguramente va a ser muy importante y muy exitoso. El objetivo básico de este encuentro, primer encuentro de promoción de la lectura, el objetivo básico tiene que ver con las inquietudes de las personas que tienen una formación en ciencias humanas en particular nuestros egresados de la Universidad Nacional y que se han dedicado a ese campo profesional, el campo de la promoción de la lectura. Nosotros en el Departamento de Literatura eh, tenemos varios egresados que se han, que se han desempeñado en esta área y eh, por supuesto para nosotros ha sido importante reflexionar sobre la formación, no solamente de una persona profesional en el estilo literario, sino la formación de profesionales que se desempeñan en diferentes campos. El semestre pasado hicimos un encuentro de eh, procesos editoriales, más o menos a partir de los problemas que utilizaremos, o más bien los problemas que serán tratados durante este encuentro. Y esos problemas tienen que ver con el hecho de que nuestros profesionales en ciencias humanas, por lo general son profesionales muy bien formados en su disciplina, muy conocedores de la materia que han aprendido, eh, profesionales absolutamente capacitados en el caso de literatura, en formación, eh, 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 en conocimiento de la disciplina, en el caso de filosofía igual, eh, en el caso de lingüística igual, todos ellos conocen muy bien la materia. Sin embargo, es obvio, y creo que esta ha sido la experiencia de casi todos, es obvio que cuando los profesionales salen al mercado laboral y se enfrentan a un ámbito como el de la promoción de la lectura, por supuesto carecen de ciertas competencias para desempeñarse en ellos. Los promotores de lectura y quienes dirigen programas insisten en que la calidad de los profesionales es muy buena, pero su conocimiento de ciertas cosas que tienen que ver con la promoción es bastante grande, entonces hay que suplir esa formación. Nuestro interés en este encuentro es entonces poder dar elementos para reflexionar sobre la formación de un promotor de lectura. No existe en el país, y en Latinoamérica no sé más de En Latinoamérica hay un par, ¿no? En Venezuela y en Argentina hay, hay algunos planes de formación de promotores de lectura, pero en nuestro país no existe. 
sería es, es este el espacio en el cual puedo reflexionar sobre eso, sobre qué debería tener un programa de formación de promotores de lectura, un programa eh, eh, sino académico, al menos de formación profesional. Esto conviene a pensar en posibles planes de formación que pueda asumir la Universidad Nacional y la Facultad de Ciencias Humanas. A propósito, se me olvidaba agradecer también a la Facultad de Ciencias Humanas que nos ha dado todo su apoyo, no solamente pues, eh, 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 por el uso de este espacio, sino además nos ha dado apoyo logístico y económico para poder hacer este encuentro. Ese es básicamente el objetivo, reflexionar acerca de la formación del promotor de lectura. Y como ustedes pueden ver con el programa de mano que, que han repartido, repartido a la entrada, eh, las mesas se han organizado pensando en las diferentes áreas de este campo profesional. La primera mesa, la que tendremos a continuación, se refiere a las políticas públicas de la promoción de la lectura. La segunda mesa, a las once y media, eh, se refiere a la promoción de lectura en bibliotecas públicas. Luego, en la tarde, hablaremos sobre promoción de lectura y escritura en bibliotecas escolares. Habrá encuentros de lectura para las personas que, por ejemplo, son estudiantes de nuestras carreras y quieren conocer un poco el ámbito de la promoción de la lectura, pues habrá unos ejercicios prácticos para mostrar qué es la promoción de la lectura. Y eso será el plan de hoy. Mañana hablaremos de eh, la promoción de la lectura y la escritura en espacios no convencionales, de las experiencias de nuestros egresados de la Facultad de Ciencias Humanas como promotores de lectura, porque son ellos quienes nos pueden decir qué les ha dado la formación recibida con nosotros y qué eh, eh, vacíos se pueden llenar con un programa de formación y promoción de lectura. Eh, y al final habrá un panel con las conclusiones sobre, sobre estas necesidades. Bueno, yo no quiero pues, eh, eh, tomar mucho tiempo en esta presentación, solamente quiero repetir los agradecimientos de todas las personas que se han involucrado eh, 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 en este proyecto, los agradecimientos a todos aquellos que nos han apoyado, en particular eh, merece un agradecimiento especial a Elena Marino, sobre quien ha descansado la organización del evento y... Um, quien, pues, sin quien básicamente el evento no habría sido posible. Bueno, los dejo entonces con la primera mesa sobre políticas públicas en promoción de lectura y escritura. Muchas gracias. Yo 
quiero solamente en 10 minutos para tomar mucha atención y poder hacer pues, como un diálogo con ustedes, solamente dejar como tres ideas eh, sobre el tema y comentarles un poco sobre los dos, las dos políticas que desarrolla, eh, que se desarrollan a nivel nacional sobre el tema de lectura de bibliotecas y patrimonio, que son las que están a cargo de la Biblioteca Nacional de Colombia y eh, pues, no, darle la palabra a Valentín y, y más estar como en un diálogo de preguntas. Eh, esas tres eh, cositas que yo les quiero comentar para movilizar un poco la discusión y para que podamos entrar en un, en, en un debate eh, interesante eh, tienen que ver con tres cosas. La primera es el tema del de, concepto de libro. Bueno, un poco como sobre el tema de la idea que tenemos de la lectura. Ahí, yo creo que tenemos que partir como de una convicción o de una eh, idea general de que la lectura es mm, fundamentalmente un hecho histórico y un hecho político. Eh, eso debe ubicarse en el contexto en el que se dan los procesos lectores y eh, históricamente entendida si la lectura ha sido fundamentalmente un instrumento de dominación, un instrumento de poder y muchas veces un instrumento de exclusión social. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de políticas eh, en el tema. Bueno, no voy a ahondar en eso, ustedes saben que eso ha sido, digamos, históricamente una característica del, del tema de la lectura, de parte de la iglesia, de parte de los estados y de parte de los sistemas educativos, ha servido para ser un instrumento, eh, digamos, mm, político mm, y de dominación. Mm, pues podemos decir actualmente también bajo los intereses de, 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 de la economía y del comercio, etc. Bueno, mm, al marco partía en, la, en su presentación de una afirmación que yo la traía aquí citada de Díaz Ferreiro, que dice que la lectura es un derecho en esa misma línea eh, de la que estamos hablando. ¿cierto? Es decir, la lectura no es un tema que tiene que ver con el ocio ni con el disfrute solamente. O bueno, eso es, un, eso es un aspecto que está muy presente en los discursos sobre la lectura, pero este eh, digamos, aspecto político de la lectura no está tan presente en esto. Eh, por lo tanto, podemos afirmar inicialmente para discutir que la lectura fundamentalmente es un derecho y no es un lujo ni tampoco una obligación. Como se ve normalmente en, los, en las políticas, en los planes, en los programas, en las acciones de promoción de la lectura. Muchas veces como un lujo que tiene que ver con el ocio, con el esparcimiento, es un lujo que no es, de los que tienen acceso a eso. Y eh, desde, desde la perspectiva educativa y del sistema educativo, es básicamente una imposición y una obligación que el sistema educativo hace sobre ellos sobre los estudiantes. Pero bueno, eh, bueno esa, esa idea, sobre todo la primera, es el, de la lectura como, como un lujo hace que asociemos nosotros siempre el tema de la lectura con el placer y la recreación, ¿sí? o con una obligación de escuela. Y no nos permite como entrarnos en, como a discutir en un tema de la lectura como eh, un componente fundamental para el ejercicio de la democracia para el ejercicio de los derechos y por lo tanto para formar sujetos políticos. Esto vuelve muy complicado cuando lo vemos en la realidad, porque la promoción de la lectura ha estado fundamentalmente puesta sobre la promoción de la literatura y cuando uno ya le dice es que la promoción de la lectura es un, una acción para formar sujetos políticos ¿sí? y para contribuir a un sistema general político que es la democracia, entonces uno ya, ahí ya hay un problema cuando se, cuando se considera la promoción de la lectura solo en el sector de la literatura, o solo como promoción de la literatura. ¿Sí? Y los promotores en general, hay una, digamos que todos los bibliotecólogos y literatos, y todos los que estamos como en el campo, o con lo relacionamos de alguna manera con ese campo de la promoción, ya tenemos un problema para saber qué es lo que hay que promover. Cuando, lo que, cuando el enfoque es formar un ciudadano o cuando el enfoque es contribuir a un proceso democrático. ¿cierto? Y ahí ya eso se distancia un poco el tema de la literatura y eso es una cosa que podríamos discutir un poco. Eso es como introducción, eh, como parte de la de discusión. <coughs> Perdón. Por otra parte, pues, este, la, bueno, viene como una segunda cosa que yo quiero dejar para que en las preguntas. 
se habla muy bien hacemos con el tema de políticas también y es cuando hablamos de promoción de la lectura hay eh, varias personas y es una de, de, de esas eh, personas investigadores y otros que han insistido en todos los espacios en los que hablamos y, pues, y, y se trata de contextualizar el tema de promoción de la lectura en que cuando se habla de promoción de la lectura no solamente tenemos que hablar de lectura sino también de escritura y que eso es como un concepto más global del de tema de la promoción pues yo quiero dejarles otra un, un, digamos un temito para la discusión ahora y es que no deberíamos inclusive solo de pensar en lectura y escritura sino de pensar en un concepto mucho más integral de cultura escrita la investigación sobre todo histórica contemporánea sobre la lectura ha dado cuenta y ha ido formando un concepto de cultura escrita en el que el proceso o los procesos de lectura y de escritura no se pueden desligar de otros procesos que tienen que ver con sujetos e instituciones que están dentro de esos procesos de lectura y escritura. Entonces, las instituciones que tienen que ver con la circulación social del libro, como las bibliotecas, la producción en las editoriales, la distribución en librerías, pero también los sujetos que no son solamente los lectores y los escritores, sino también, por ejemplo, los intelectuales que han formado una idea generalizada sobre el tema de lectura y escritura, los bibliotecarios, los promotores, los censores. Sí. son todo ese universo de sujetos, de instituciones y de procesos integralmente conforman un sector que es el de la cultura escrita y nosotros no podemos entender el tema de promoción como un tema únicamente puesto en un proceso que es el proceso de la lectura o en, o en la lectura y la escritura hay también una serie de instituciones de relaciones y de sujetos que conformarían ese concepto global de cultura escrita en el que nos deberíamos de poner y de parar para diseñar políticas, planes, programas, etcétera, de promoción de la lectura. Bueno, eso lo quería decir como inicialmente antes de contarles lo que me llamaron a contarles, que es sobre los, los planes nacionales de lectura y escritura. En el tema de políticas de lectura, en términos generales, bueno, yo soy funcionario de la Biblioteca Nacional, pero no les quiero solamente contar claramente qué hacemos, sino también uno tiene que ser autocrítico, tiene que saber también decir cuáles han sido las tendencias y las cosas que contaminan no parte de la discusión. En términos generales, yo creo que los planes, las políticas y los planes de lectura en, en Colombia se han orientado sobre todo a campañas promocionales y a dotaciones, es decir, a temas cuantitativos del tema de lectura que son muy importantes. ¿Sí? El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas ha hecho, digamos, una acción de dotación de bibliotecas en bibliotecas públicas de todo el país, que es sumamente importante. Pero sobre todo, hasta lo que tenemos hoy, los planes se han dedicado por lo general a eso y se han orientado a eso, a campañas promocionales de la lectura y a dotación de materiales bibliográficos o de materiales de lectura en ciertas instituciones, sobre todo escuelas y bibliotecas. Desde las primeras políticas estatales sobre cultura escrita, como la campaña de cultura de Ana, por ejemplo, de los 30, que es el antecedente más antiguo que nosotros tenemos de una política nacional que tiene que ver con el ámbito de la lectura de las bibliotecas y la promoción editorial. Eh, desde esa campaña de cultura de Ani Rural, que es una campaña del gobierno de los Mayas en el año 34, hasta, la, eh, hasta las políticas y planes contemporáneos, eh, se ha, digamos, centrado en el interés eh, del gobierno nacional y de los planes nacionales en esos, en esos dos temas cuantitativos, nada más. Eh, no hay que negar la importancia de estas acciones siempre y cuando esas acciones sean realizadas pues, con criterios de calidad y de pertinencia, pero tenemos que comenzar a pensar en planes y en políticas que superen esa visión cuantitativa que solamente se relaciona con la dotación y con la, y con la promoción de la, de la, de la, de la de esa actividad o ese proceso director. Bueno, la Biblioteca Nacional de Colombia contempla en su misión dos grandes líneas. Eh, en su función de desarrollar dos grandes líneas en el país. La primera es la salvaguardia, la organización y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de Colombia, entendiendo ese patrimonio como base de la diversidad, de la participación ¿sí? y de la identidad nacional. Y la segunda es la promoción y desarrollo de las bibliotecas públicas en Colombia, que es una responsabilidad que tiene la Biblioteca Nacional desde las políticas de los años 30 que inició la campaña de cultura de año rural con un programa que vinculó la, el desarrollo y fortalecimiento de las bibliotecas públicas 
digamos, en esta fortaleza con esta campaña y eh, las ligó a la, a la dirección de estrategia a través del Plan eh, Nacional de Lectura y Biblioteca sobre los planes de lectura y biblioteca a la biblioteca a la, a la tutela de la Biblioteca Nacional de Colombia. En atención a estas dos grandes líneas de, de, que tienen que ver con la misión de la Biblioteca Nacional, eh, se desarrollan dos políticas nacionales eh, desde, de coordinar desde la biblioteca, una es la política nacional de lectura y biblioteca, que se responde a esa línea de fortalecimiento de las bibliotecas públicas y la lectura, y la segunda es la política nacional de patrimonio bibliográfico y documental, que responde a su otra gran misión de salvaguardia, organización y difusión del patrimonio bibliográfico. Que son, que son dos acciones muy distintas, eh, desarrollan dos políticas que tratan de estar muy articuladas, esas dos políticas. Esas dos políticas se desarrollan en los dos planes grandes de la biblioteca, que es el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y el Plan Nacional de Patrimonio, que se llama Vamos a hacer memoria. Eh, bueno, el plan de eh, la política nacional de lectura y biblioteca se desarrolla a través de este plan en tres grandes componentes. Esos tres componentes son uno que es institucional y es el de las bibliotecas públicas, el fortalecimiento y desarrollo de bibliotecas públicas. El otro está centrado, digamos, en las prácticas y es un. El, el otro está centrado en las prácticas y es el tema, digamos, del desarrollo de un plan nacional de lectura, que ha sido como dos, dos líneas de, ese, de esa política. Y la tercera y más contemporánea, digamos, en el, en el tema de, del desarrollo de planes de estudio y bibliotecas, es el tema de la circulación social del libro y de la producción editorial. En esos, en esos tres grandes campos se concentran las acciones del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, un poco tratando de ampliar ese concepto que se lo da aquí en sí, no es solamente los procesos de lectura, sino que hay un montón de cosas que sistémicamente están vinculadas con ese proceso y que tendrían que atender una política del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas en el ámbito institucional, en el ámbito de las prácticas y en el ámbito de los dispositivos que permiten la circulación social de la lectura, que son los libros los documentos, bueno, todas las manifestaciones, digamos, que eh, pueden registrar el patrimonio y la memoria. En cuanto al Plan Nacional Vamos a Hacer Memoria, que es el plan que desarrolla la Política Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental, se desarrolla programáticamente en cinco líneas eh, que tienen que ver, digamos, como con la circulación social del patrimonio bibliográfico en, en Colombia. Eh, además de la gestión del patrimonio, que digamos es la dinamización administrativa del plan, la, esas cinco líneas estratégicas son la recuperación del patrimonio bibliográfico, por recuperación entendemos los procesos de selección, adquisición eh, e ingreso a ciertas instituciones de los materiales bibliográficos y documentales, la organización de ese patrimonio bibliográfico que tiene que ver pues, con los estándares técnicos de organización para poder poner a disposición ese, ese patrimonio, una línea estratégica pues muy muy importante y transversal, que es el tema de la conservación del patrimonio, ¿sí? que estamos recuperando para poder difundir y cómo se están conservando las bibliotecas, el tema del acceso y la difusión y una línea estratégica que tiene que ver con la documentación musical y sonora, que se sale, digamos, del ámbito del libro y del ámbito bibliográfico, porque es un tipo de documentación específica, eh, un poco salida del concepto bibliográfico pero que es muy importante para nosotros en tanto es un patrimonio pues, perdido en Colombia, en México, que eh, ninguna otra institución se preocupa por su salvaguardia y por su acceso y difusión. El tema de la lectura básicamente en el plan de la memoria tiene que ver con el tema de acceso y difusión en tanto se entiende que por esa vía los ciudadanos acceden al patrimonio bibliográfico. Pero digamos que el fuerte de la biblioteca nacional en el tema de lectura y escritura está puesto en el plan de lectura y bibliotecas. Sin embargo, yo desde el principio, uno tiene que ser pues, también como la autocrítica en los procesos, y no todo está dado en, el, en los mismos ámbitos de desarrollo, que esto ha centrado fundamentalmente en los aspectos cualitativos que les decía. Hay una diferencia sustancial entre nuestras dos políticas planes nacionales de lectura y bibliotecas y de patrimonio bibliográfico, y es un poco la tradición política de esas dos cosas. Yo les mencionaba ahora que bueno, la Biblioteca Nacional es una biblioteca que fundó la colonia y desde sus inicios, digamos, que tiene ese, 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 esa obligación de salvaguardia, organización y difusión del patrimonio, y es lo que hace, es su acción. Pero digamos que sistemáticamente, a partir de esa campaña, 
o de ese programa de gobierno de cultura de Ana de los Frentes de Desarrollo del Principio, la biblioteca inicia el proceso de configuración de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, es decir, que la red ya tiene más de 70 años de existencia, y a partir de esa Red Nacional de Bibliotecas, que hoy es la infraestructura cultural más grande del Ministerio de Cultura, que tiene 1.400 bibliotecas públicas en el país, se, se han venido desarrollando diferentes planes de gobierno durante 70 años alrededor de ese tema. Mientras que el tema patrimonial es un tema como inherente a la biblioteca, digamos que eso es lo que hace la biblioteca y lo que ha hecho durante toda su existencia en 200 años. Entonces no se había formulado físicamente así en un documento un plan, una política nacional de patrimonio, mientras que la política nacional de lectura y bibliotecas es una política muy desarrollada que hoy cuenta con un documento complejo y con una ley que ya eh, instaura esa política como una política de Estado y con una infraestructura tan grande como la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En ese sentido, nuestras dos, no, no las dos responsabilidades de la biblioteca, digamos en el ámbito de la realidad de la biblioteca, sino nuestros documentos de política pública tienen una disparidad de desarrollo en cuanto al tiempo que se lleva desarrollando, formulando, implementando y evaluando. La, el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas es un plan de tradición, es una política de tradición que ha tenido su desarrollo en muchos planes y que ha llegado a ser una política estatal de la, de la magnitud de tener un documento complejo. Mientras que este año que nosotros iniciamos un proceso de consulta pública con la política de patrimonio bibliográfico, es decir, esa política está en construcción como política pública, no como ejercicio de la Biblioteca Nacional, que es lo que ha hecho desde la colonia. Pero como ejercicio de política y de plan, es, digamos, un, un proceso que está en este momento en desarrollo. Ahora, como yo eh, creo que las preguntas, eh, para iniciar un poco la discusión del panel, van en la vía de formulación, evaluación, consulta de políticas, entonces hablaremos como más, más de lleno como de estos dos planes, que yo mismo mejor como en el diálogo. Pero les pues, quería contar como esa disparidad que hay en esas dos políticas. Sin embargo, el tema de lectura y escritura está concentrado digamos, en ese componente de, de los sujetos que está puesto dentro de la política y el plan de, 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 de bibliotecas. Bueno, yo creo que con el tema está onda, más en las metodologías de formulación, etc., y de consulta de esas políticas, yo quiero, como ya no se sabe más de los 10 minutos, darle la palabra a Valentín y que luego en la discusión pues andemos precisamente sobre los procesos de formulación de las políticas. de diferentes niveles eh, sobre 
pasa también en el papel del texto. Creo que ahí hay, una, ahí hay un, un tema importante y es poder eh, ubicar, contextualizar qué implica ese lenguaje, qué implica un código, qué implica descifrarlo, transformarlo. Y ya un poco a partes, eh, o empezar a entender también la literatura como una suerte de supresión que nos permite un, una constante eh, recodificación y transformación de, de, de aquello que nos está en el código que esté. Eh, eh, bueno, adicional, pues, como a esas, a esas notas, como bueno, claro, tener un principio también eh, afectivo y de construcción, no solo de un sujeto político, sino de un individuo como de cajita y hueso que, que, que está ahí, que hace posible que estén en todos los otros procesos de los cuales esperamos que lo que expongamos en, en la continuación, lo que comentemos, es lo que lo hace posible. Mm, creo entonces que, pues, que toca dar paso a lo para institucional, que el, que, y me agrada saber que como digamos de estar poniendo también entre dicho esa institución como una, como, un, como una institución que no se puede mover una de las cosas que tenemos que tener claro que a la política que la puesta en marcha de las políticas con la ejecución de los proyectos es que hay que ser dinámico y tener la capacidad de transformarse si no las cosas si las logramos con dificultad si nos seguimos y nos a las dinámicas establecidas con dificultad todo lo podríamos hacer también tener el panorama presente que hay, que hay que, no es improvisar, pero saber leer ciertos códigos, ciertas situaciones para que aquello que está planteado para que no se... Entonces, bueno, vuelvo al, al, al tema de, de viajes eh, y de la gerencia de, de, de literatura. Hay una alcaldía mayor de Bogotá, que tiene una serie de secretarías, entre esas que está la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que tiene a su vez una serie de distintos o entidades adscritas en las que está pues, el IDE, está eh, la, eh, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Fundación Gilberto de Santa Vendaña, eh, el IDE de el Instituto de Cristal de la Ciudad de Cultura, y el IDE pues, que surge a partir de un decreto de finales de 2010, que establece un instituto en donde se van a agregar todas las artes que en algún momento estaban, eh, por ejemplo, las artes escénicas en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Eh, la literatura, las artes plásticas y las artes audiovisuales concentradas en la Fundación de Entonces, digamos que es una iniciativa política movilizada también por un sector muy participativo que reclama un espacio para las artes en la ciudad, logra generar esta iniciativa en donde pues, bueno, están estas seis gerencias y en la literatura de su jornada marca, que eso digamos un poco más sobre el comienzo del, del instituto y desde el comienzo del año que es como un interés pues asumiendo como, como la, eh, pues, la, la, la conducción, la guía o la introducción desde la agencia de literatura. Esa, digamos, eh, toda esta estructura está sometida también a una serie de políticas, como los planes de escenarios de cultura, por ejemplo, están sometidas a, digamos, a la carta de navegación de, de una administración que es, en este caso, el plan de desarrollo de la Bogotá Humana y sus presidentes básicos. Donde, Digamos, encontramos que, que la pertinencia o la relación que está básicamente establecida es el de L1, que es el de no la segregación. Eh, y entonces empezamos a entender también la literatura o las prácticas artísticas y culturales en un, en un contexto en donde estamos buscando una, digamos, eh, si no desaparecerlas por completo, hacer cada vez menos la brecha que hay para poder empezar a disfrutar y ejercer los derechos de los hemos estado hablando. Eh, la gerencia tiene, tiene una serie de proyectos y programas, hay unas categorías, las dimensiones que son básicas y que generan mucho de los primeros la final de la, pues, de, y la ejecución de los presupuestos, porque también aquí tenemos que volver a hablar de todo esto es posible porque hay un compromiso político que se traduce en unos presupuestos que hay que llevar a cabo según ciertos lineamientos que se construyen de manera consensuada a través de ciertas estrategias ciertos organismos y organizaciones que permiten dar cuenta o intentar dar cuenta de las dinámicas que hay en este caso en la ciudad que es un tema también tan importante a propósito del contexto estamos en una ciudad de mal contado porque son digamos hace 10 millones de personas eh, en unas condiciones por, por, por decir algo suba todo es más grande que va bien y en suba podemos encontrar eh, a menos de 15 minutos la coexistencia de todos los estadios al mismo tiempo, entonces 
Eh, ese, ese es un tema que además permite pues, esa reflexión de lo distrital, poder ampliar un poco el poco eh, sobre qué es lo que está pasando, porque muchas veces eh, digamos, ciertos, ciertos entornos nos permit, no nos permiten ver, y creo que sucede lo mismo a nivel nacional, creo que se que ver un poquito más, pero, pero sucede ese mismo, ese mismo, esos mismos contrastes. Mm, la herencia funciona a través de unos seres como pues, el fortalecimiento de la atención, la formación. Eh, la investigación en la cual tenemos el concepto estamos, digamos, no, no podemos asumir un trabajo abanderado sino que es un tema de, de construir articulaciones, creo que este es también otro de los puntos fundamentales es ver de qué manera podemos establecer vínculos y, y generar proyectos de manera una, para que eh, se puedan generar procesos a, a, pues de, a largo plazo y de largo oriente eh, y bueno están estas categorías uno puede hablar de los premios de poesía, de, pues de este año los premios de poesía, de cuento, de investigación, que si están interesados, cierran el martes, el 4, entonces, pues, eh, digamos, lo cual busca fortalecer la actividad creadora en Bogotá, también hay otros, por ejemplo, de formación, en que están buscando generar procesos de lectura y escritura en la ciudad, otros como porque en vez de situación aquí en las como el del libro de los cuales somos todos en el estado de los cargos de la infinidad de acciones que, pretende, eh, que pretenderían abarcar la ciudad no lo logran evidentemente no es suficiente eh, ni los recursos ni el equipo para dar cuenta de lo que sucede en esta ciudad pero bueno es, una, es un punto de partida que nos va a permitir gracias a ese tipo de acciones poder empezar a fortalecer esos vínculos que hay entre los diferentes actores en el mundo del libro, la lectura, bueno, eso por un lado, y hay una, 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 una dimensión que es, que es muy buena, que es la de la protección, eh, entre que esas que he mencionado, que termina siendo el, todo eso que estamos intentando hacer de generar un proceso de protección por parte del lector, del usuario, y si a veces, yo creo que a veces el ciudadano, pero eso también tiene problemas porque un menor de edad todavía no tiene patente de ciudadano, pero bueno, todos aquellos que habitan en su parte de la ciudad están ahí de reconocer y, y no solo reconocer, sino transformar eso que se está dando. O sea, y ese tema de la apropiación yo creo que es fundamental para empezar a pensar cuál es la labor de ese promotor de lectura, mediador, digamos, ese agente que empieza a transformar esas realidades, a conectar cosas y a posibilitar, porque yo creo que ese es otro de los temas también, o que bueno, es una mirada un, un, pues, un poco más íntima. Creo que la lectura y la literatura recomendará pues, una posibilidad. ¿Para qué? No queda muy claro. Eso sí ya va dependiendo de, de cada quien, pero, pero es una posibilidad, es una opción que creo que siempre, que siempre tiene que estar abierta, si lo quiere. Eh, entonces, bueno, digamos, la que se tiene, además, como, como función en tantas políticas del distrito, que se realizan desde la Secretaría a partir del trabajo con eh, elementos como el sistema de distrito de participación. Consejo Distrital de Literatura, en el cual debe tener un eso, pues bien, que está vacante, que es un espacio para los estudiantes de promotores de lectura, hay una, hay una, una participación pues, nutrida, eh, y el Consejo nos permite pues, establecer una, digamos, un diálogo también con lo local y con los diferentes agentes que hay en, en este tipo de mercado. Hay otra institución que es el Consejo Distrital de Lectura, que funciona de otra manera un acuerdo del, del, del Consejo que estableció, digamos, desde ahí podemos empezar a entender todo el tema de eh, la red pública de bibliotecas de Bogotá, ya como un proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad que bueno, la más grande está que comentaremos, estaba amparado o la Secretaría de Educación del Distrito y a partir del próximo martes, eh, perdón, en rigor, a partir del, del primero de junio, ya. ya eh, y lo red empieza a ser parte de la Secretaría de Cultura. Eso, y una serie de explicaciones, una serie de retos, eh, que se van a la también poder empezar a generar articulaciones y consensos a los temas del trabajo eh, de mucha gente. Eh, para no extender, como para dejar esos puntos, digamos, puestos sobre la mesa, que luego empecemos a, a matarlos y organizarlos, eh, también comentar un tema que es un plan distrital de cultura escrita. Es un plan que. que Digamos, fue entregado a finales del 2011, en 
diciembre de 2011. Este plan eh, tuvo un, un periodo de desarrollo muy, muy amplio, eh, digamos, tuvo diferentes etapas y, y fases de construcción del documento que está disponible en la página de la estructura de la de la La versión que va a es la versión de 2011, porque desde de, de ese documento que tomó tanto tiempo en la verdad cuando aparece un nuevo plan de desarrollo es necesario hacer una serie de ajustes y modificaciones para digamos, hacer que ese plan cuente también no solo con, con los recursos sino con una mirada que le permita funcionar articuladamente con una apuesta de ciudad entonces eh, ese plan dice ha estado en, en, en reelaboración, en discusión creo que hay temas importantes que van a salir de, de, medio de la charla y es que se hablaba en principio de un plan digital de inclusión a la cultura escrita. El término de inclusión ya empieza a ser como agregar más conflicto porque quiere decir que hay unos que están y otros que no están. ¿sí? Y no es porque no, 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 no se presente esa realidad, sino porque no se entiende que la cultura escrita es, es algo completamente cerrado y es dado a la que empezar a mirarse para ser parte. Entonces, desde discusiones como términos como ese hasta incluir en, en el marco conceptual temas como el de la oralidad y la cultura digital, que obviamente siempre van a estar en discusión porque llegan, no sé si tardíamente, pero, pero ha estado ahí desde hace mucho tiempo y no ha habido la posibilidad de reaccionar. Es otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el, el sistema, las políticas reaccionan muy tarde. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos un pasito atrás, pretendemos algo adelante, pero hay otras energías, otras personas que están haciendo y de alguna manera dictando el camino que hay que seguir o hay que plan, pues, entrar a discutir, a construir la gente de manera común. Entonces, eh, aparece la cultura digital y la oralidad no como un tema de tradición, no también nos debemos recuperar no tanto a Timosa, sino dando una dimensión adicional al texto de la posibilidad de discutir de la manera posible de dialogar y poder, digamos, ampliar ese, ese, esa verdadera inclusión que tiene el lenguaje. Eh, el documento se va a hacer esa nueva revisión y las dos versiones deben estar ahí, porque ya la dejamos con ustedes, los invito a que aquí la, pues, la consulten, eh, si pueden, si pueden leerla, entonces hay, hay información que puede ser muy, muy valiosa para, como, pues, que nos indica cómo está la ciudad hace dos años, que es otro tema importante ver cómo se mide, qué se está buscando con el seguimiento de las políticas. No sé si, si, si eso lo planteamos después, pero eh, hace muy poquito se la última encuesta de, 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 de la año sobre consumo cultural, que todavía no saben qué decir al respecto. Pero una de las cosas que se sabe es que se lee uno punto de libros a la Colombia, pero no nos dicen de qué ni cómo ni para qué. Bueno, entonces, ese tipo de citas, son cifras que eh, son mudas, porque pues, nada, que están inventadas por cierta cantidad de teorías para ver qué se está leyendo y qué está pasando con eso. Pues bueno, no sirven para decir que se está leyendo uno punto no de no sabemos qué, pero bueno, son indicadores que nos permiten también empezar a, 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 a conflictuar ese tipo de datos, ese tipo de, de, de estrategias y de instrumentos para poder dar cuenta de otro tipo de, pues, de, de realidades que se pues a veces que en un tema está desde pues, una política pública llega a llegar como pues, a la sociedad en este caso y a la ciudad y bueno, pues, creo que, que ahí están algunos de los elementos básicos eh, de lugar que va a tener la gente se nos pues pero a mí hay algo que me queda siempre como duda y es bueno cuando se hace la política pública se piensa que se tiene que meter lo que se a los diferentes lugares ¿qué tipo de mecanismo hay para que la gente que va a hacer eso comprenda la política pública? ¿o simplemente se espera que haya un marco que permita justamente evaluar la verdad si está haciendo esa cosa mientras la, la actividad por decirlo así no está tampoco marcada en una discusión respecto a la política, porque pues, yo no puedo interpelar una política si no la conozco. Entonces, digamos, si desde lo que ustedes trabajan, ¿hay alguna forma o hay algún plan entre todos?
todos esos documentos se hayan borrado de todo, pero de la política, o de la
Eh, bueno, esa es un poco como la estrategia que usamos. Eso no subsana en todo lo que la política se haya construido como el cara de Estado y que esté construida desde una perspectiva estatal y no desde una perspectiva social. Yo entiendo eh, las políticas públicas susceptibles de realizarse con metodologías diversas, pero digamos que un proceso de tanto tiempo es un proceso que va ahí y uno habrá que buscar los mecanismos para que eso, digamos, sea más mm, público y menos una política estatal. Pero mm, yo creo que ya hay experiencias de políticas culturales eh, realizadas con metodologías mixtas o con metodologías basadas en la sociedad donde son los actores los que proponen las políticas y no el Estado el que levanta la mano del primero a decir estos son los primeros lineamientos ahora digamos ustedes cómo seguimos que es como lo estamos haciendo nosotros es una metodología de formulación en la que tratamos de abrir a, la, a los ciudadanos la consulta y construir con ellos pero una metodología mucho más ideal de hacer eso es una metodología donde la política surge del ciudadano ¿Cierto? donde el Estado no es el que dice la primera palabra, no es el que da la primera pauta para hacer el, los lineamientos, sino que es, digamos, el interés o la problemática social y la misma organización en la que, eh, social la que dice cómo, cómo, cuáles son los lineamientos programáticos de esa política. Aún en esa forma de ver las cosas es todavía muy cerrada, porque lo que pasa con esas políticas que surgen de, de los sectores sociales es que generalmente surgen de grupos intermediarios. Es decir, los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, todos así reunidos, generalmente no logramos tener un impacto sobre ninguna estrategia, ni política, ni plan, eh, ni nacional, ni regional, ni local. Lo que pasa es que hay grupos organizados que presionan para que eso funcione y para que la política salga de la sociedad. Entonces, los sindicatos, las ONGs, las organizaciones, las no sé qué, son formas de comunicación de la sociedad y el Estado donde pueden surgir y, eh, digamos, procesos de política con fuerza suficiente para que el Estado atienda esa problemática. Eso todavía hace que sea una cosa mediada por unas organizaciones específicas, con unos fines específicos y con unos intereses políticos específicos. O sea que aún si la cosa surge, digamos, de la, de la, de la, del interés ciudadano, es complicado que pensar en un proceso de política, eh, digamos, en, que no esté atravesada por unos intereses estatales. Por eso yo era, bueno, estatales no necesariamente políticos en general. Yo por eso empezaba al principio diciendo, es que hay es que, es que mirar el tema como un tema político de derechos, ¿cierto? O sea, mm, un poco, es un poco, y, y, y quisiera dejar como tres cositas así. Eh, para para volver a la discusión con el público y es eh, un poco como el idealista que es este tema específico en el tema de políticas o sea, ese hecho de que nosotros estemos todo el tiempo creciendo que lo, es decir, que el lector y los lectores pues, primero que eso es bueno en sí cierto, que eso es una cosa buena porque sí y que la, y que la masificación de eso y el acceso de todos a eso es una cosa que nos va a hacer mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores personas, mejores en todos los sentidos. Y yo digo, bueno, no sé. ¿Ustedes creen que eso es una cosa buena? Porque sí, es decir, el nacionalsocialismo alemán, los, los nazis eran excelentes lectores, maravillosos lectores, eran unos intelectuales tremendísimos. Es decir, nosotros le damos a eso una característica de algo bueno en sí mismo y no hacemos pues como esa reflexión política del asunto claro que sí pero no podemos darle digamos o, no, o, o centrar como el, el asunto de la cultura escrita ¿sí? en, un, en, en un asunto de de, de, de darle una, una categoría a eso que, que tal vez no la tiene el asunto del de la, de la, de la, acceso a la cultura escrita para la participación también a mí me resulta muy problemático. Es decir, el ciudadano es buen ciudadano y hay democracia y puede participar solamente cuando está, cuando puede leer. Eso es un principio muy moderno, eso es un principio pues, de la democracia liberal y, y, el, y evidentemente está respaldando la hegemonía de un régimen específico que es ese. Ese que nos dice que nosotros somos buenos ciudadanos solo cuando estamos 
eso puede parecer bueno, así como en el plano general, porque es buena la democracia liberal, porque Dios está respaldando un régimen y una, y una cosa específica, un asunto político específico. Es decir, eso no se escapa de un montón de tensiones y de, y de asuntos políticos que les tenemos que quitar como esa neutralidad, pienso yo, y se lo tengo para la discusión, como esa neutralidad que le damos a la información y a la lectura como un hecho fundamental para la ciudadanía, para la democracia y para hacer seres humanos buenos. Y yo creo que esta iniciativa es muy interesante por eso porque 
empieza a poner sobre la mesa algo que está fuera de la en la página de la Secretaría de Cultura y que va a ayudar el edificio de la página. Eso no, pero no está ahí. Yo creo que en esos espacios de formación debe pasar por el diálogo, debe pasar por el diseño y por, por, por preguntar y cuestionar y poner en conflicto lo que está en el papel, porque pues, la, la, la política, la política está en el ejercicio de esos derechos de los que tenemos en una constitución a los que tenemos derechos y que es un deber para que no esta cosa me a mí. Pero bueno, sería, sería eso, en términos formales. Yo creo que claro, el, 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 hay unos sistemas de participación, la participación no siempre es tan efectiva como uno piensa, la participación no siempre es un tema de vocería y de hablar por los otros. Es, es imposible esto de unidad 10 millones de personas que podrían estar hablando todos a su vez por los otros 10 millones de habitantes de Bogotá de lo que se debe hacer pero creo que también en el ejercicio en estas cosas digamos cotidianas ahí hay una cosa que, que puede estar eh, funcionando puede que uno pues digamos que haya estrategias que se planteen y que no y no, y no, y no resulten pero a la vez las que resulten que la gente sin necesidad de ponerle loco bandera o patrocinado por que están sucediendo cosas como eh, uno de los, de los momentos yo creo que más interesantes que hubo y la promoción de lectura aquí en Bogotá que fueron por ejemplo los subes de lectura la lectura es una cosa maravillosa algunos persisten sin necesidad de que nadie esté financiando eso porque es una necesidad de la gente porque lo hace porque quiere y no es no para ser mejor en tu pastillo y nada no lo hace porque es una necesidad que, 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 está, ahí, que está ahí entonces eso es claro obviamente uno no puede decir ah bueno entonces sigan haciendo así, ¿no? Pues si hay posibilidades, estimulemos que más cosas de estas funciones, que busquemos que haya tertulias, encuentros. ¿eh? Ahí es donde empieza digamos, la política y el contacto eh, con, pues, digamos, con diferentes experiencias a nutrir, que se puede hacer para, para dar otra posibilidad más para que se construyan cosas. ¿eh? Eso es como, como, como pues, intentando responder a, 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 a las dos cosas. Y la otra es el tema formal, digamos, de cómo. asambleas anuales del Consejo Distrital de Literatura y llegan 60 personas y están muy bien y hay una serie, digamos, hay unos sistemas de representación y hay consejeros locales de literatura por localidad y eso está bien, pero no siempre y eso es un problema que tiene la política es como lo que uno está pensando es cómo lo aterriza, cómo se hace posible como han visto, muy bonitos los libros también pero no están acá no están acá porque no tengo el contrato de distribución del libro bien que toca que mañana traer una caja para traerla, para que estén los libros y que la gente los pueda que digan, ve, esto es chévere, pero hoy alguien más o no. Entonces, eso es también como un tema, las políticas no son. En la política es una cosa vital y y en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo eso es una construcción dinámica y aunque hay metodologías específicas de construcción de políticas no se puede guiar por por eso se las aldea un poco ahorita nosotros la, la política que yo tengo es una política que yo identifico como una política plenamente separada del Estado pero en algún momento ese dinamismo de la política puede permitir acercarse a los, a los ciudadanos y transformar eso en, en, en otro asunto igual que una política de su digamos de, por ejemplo, de la organización social puede iniciarse a una cosa, eh, no sé, pues puede estar en grupos específicos y en intereses específicos. Entonces la política nunca se termina de construir. Eso es una cosa que tiene que tener siempre claro como el funcionario, sobre todo que es quien está dirigiendo como los, los, los eh, trasegantes de esa política. O sea, eso siempre se está construyendo, eso siempre se está evaluando, eso siempre se está modificando. El asunto de lo que tú dices, ¿con quién? está construyendo, con quién se está evaluando, con quién se está validando eso, ¿cierto? Y eso es la importancia, por ejemplo, de que una sectoriza, de sectoriza, de tratar de ser eh, una sectorización acertada, para hacer consultas, pero también para construir con los sectores. Bueno, pero si yo construyo una política pensando justamente en mejorar los indicadores que aparecen 
para construir ciudadanía y para abordar el tema de la ciudadanía, no debería empezar por hacer promoción de lectura de lo político, porque se centra por lo general en lo general. Porque, claro, la literatura es un texto con una polinomia impresionante desde, desde el que uno puede abordar lo político pero muchas veces se me hace como quita el tema de vamos a trabajar en esa cuestión de producción de lectura sobre un texto político, sobre una política pública. Entonces eso ahí resulta un poco raro, porque si yo quiero formar ciudadanos para que participen y no lo formo, y espero que participen, entonces en algún momento puedo, por decirlo así, justificar que el Estado tenga una política y de los estadounidenses. Ahí es está muy difícil. Por eso yo decía al principio el tema de, de la problemática de la, de la centralidad de la promoción de la lectura en el tema de la literatura. Si ustedes piensan que la promoción de la lectura es un tema de formación ciudadana, ¿qué promueve? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué leerías? La constitución. Bueno, la constitución. Y cuando usted se enfrenta, y cuando usted se enfrenta a un a un grupo de jóvenes o de niños para hacer ese ejercicio. Ahí también viene un tema de eso, porque venga la promoción de la lectura pegada al texto. Porque estamos exigiendo que la promoción de la lectura está pegada al texto. Y no a la posibilidad de. Yo he conocido gente maravillosa que sin libro establece el diálogo y lleva a. Por ejemplo, cuando no va a ir con un buen libro, puede que no lo vea comprendido el tipo, pero el hombre de la lectura por de opciones. El tipo lo escanea y dice, bueno, niño, si le gustó esto, quizá le guste este otro, y bueno. Y sin, y sin pasar por, 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 por el tema, además también de, de los problemas que corremos, de, 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 de bueno, entonces plan de trabajo, por, por ejemplo, para el promotor de lectura, no, tiene que haber una capacidad de, de reacción inventiva para que las cosas sucedan. Obviamente es importantísimo, digo, hay, 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 hay muchas cosas nocivas, un libro más, un libro menos. No, creo que, que podemos, y aquí en el pueblo podemos estar, estar leyendo, eh, no sé, me ven una anécdota con, con Barras Bravas, iniciamos un libro que se llama El Fútbol CD, entonces cuando el mundial es 20, bueno, está un libro, pues a mí me gusta mucho, y aquí iniciamos un trabajo con Barras Bravas, entonces bueno, entonces primero ponía de acuerdo a las Barras Bravas, y hicieron pues, Barras Ticuleras, porque porque no es políticamente correcto decir y discriminar porque está bravo o no. Y iniciamos a dos ejemplo, San Cristóbal con, con barras de Medellín, en eh, Antonio con barras de... Pero sí se sentaron eh, Nacional y Santa Fe, poquito tiempo, pero se sentaron como, como un mes. Eh, otros, que un proyecto muy interesante en Suba, en donde ya había una mesa donde estaban los líderes de barristas de Santa Fe, Millonarios, Nacional y América. A veces se podía, había problemas, pero estaban ahí sentados y empezamos a leer. La, la anécdota va a que eh, me encuentro con el personaje, con el referente líder del Congo este en San Cristóbal, eh, nada, con una cita toda clandestina en el estrés, en un café, y yo, como, bueno, yo no tomo café, no tomo no, café, no tomo 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 café, o sea, él, era, él había sido malo, muy malo, y no me quedaban dudas. Pero yo no puedo, yo no puedo, eh, yo no apenas tuve a mi primera hija, no me di cuenta que no podía seguir por acá, y por eso empecé, digamos, a través del fútbol, a través de la barra, a través de las, de los, de los, las telas, empezar eh, pues, a generar un, un poco de cosas. Y el tipo llegó a una conclusión impresionante, y me dice, mire, a mí me abandonó mi papá, a los no sé cuántos años, entonces hubo un reemplazo de la figura paterna en este amigo que entonces fue quien me metió a las barras y empezamos a jugar, a sacar el rey. El tipo, no hay la ley, no la proina, la cara, pero lo juró y lo hizo a través de una instancia, pues sí, en el eso con un libro, pero que pudo haber sido cualquier otra cosa. Tampoco me estoy yendo al extremo de que vamos a leer las nubes, pero creo que hay que poner, y por eso creo que es importantísimo el tema. Eh, y, y por ejemplo, a propósito de Sucán dice que es el de, el, de, el de cultura escrita en Bogotá, hay, o sea, hay un módulo sobre escritura, hay un módulo sobre lectura, hay un módulo sobre cultura digital y otro sobre la oralidad, me parecen valiosísimos los tres, pero a pesar de que no molesta porque no depende de él, 
no, no se habló de los territorios, no se habló del, del componente geográfico que hay en una ciudad, que es lo primero, o sea, la que una ley no funciona, al menos se oye en una ciudad, si no contempla que hay una ciudad con unas particularidades determinadas y que son bien complejas. Entonces, creo que ahí es donde le toca uno empezar como a, como a jugar un poquito, a, a, a descifrar eso. Pero yo, sí, yo creo que frente a, a, a lo que tú acabas de plantear, hay contemporáneamente dos posiciones. Una que va un poco en la línea que tú estás planteando, si te entiendo bien, y es el tema del cambio de los caminos. Eh, eh, no es lo mismo, por decir que leer 30 píxeles diarios, que es una novela de 800 páginas. Y, 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 y de alguna vez si nosotros aceptamos ese cambio, vamos a tener que aceptar que el lector es que no va a volver a leer el libro de Chuita España, ni va a volver a leer novela, ni a Lacan, ni a Freud, ni a ningún novelista, ni a ningún poeta, sino que se van a leer 80 títulos diarios y van a leer libros y ya. Esa es, una, esa, es una, esa es una posición. Y la otra posición, que es un poco más ortodoxa, en términos de de esos cambios de canones de lectura es la que afirma que la lectura del texto escrito es una lectura diferente a todas las otras lecturas posibles que cualquiera pueda mirar a la lectura de la imagen, a la lectura de la y a las exageraciones que, a las que tú hacías alusión pues ya de leer el entorno de leer, no sé qué, de leer las nubes <risa> esas esa son como las dos posiciones contemporáneas ahorita lo que, lo que corresponde en un proceso de política es trabajar, o sea, a la política. La política es una relación social-estado que fundamentalmente se hace para gestionar recursos, para saber en qué se va a gastar la plata pública. Pero la política tiene una responsabilidad que a veces se deja en la vista, y es trabajar con los actores el tema, los temas álgidos conceptuales de la política, ¿cierto? Que tienen que ver con esas con esos asuntos, con esos asuntos, en el ámbito, por ejemplo, de la lectura, pero también en el ámbito institucional, por ejemplo, en el tema bibliotecario, también en el ámbito de los sujetos, ¿cierto? ¿Cierto? De los cambios de esos, de esos paradigmas de lector y de escritor, etc. Todo eso lo debería contemplar también un proceso de política como proceso, como parte de un proceso conceptual que entienda el problema. Eso a veces lo abandonan un poco las políticas y se van solamente al direccionamiento de los recursos y a las acciones que puedan dar indicadores. Lo que es importante es abrir el juego con la política, no tiene que darme cuenta hasta el último momento porque siempre se me ha lo que está sucediendo. Yo creo que obviamente eso, eso lo decimos acá y puede que lo intentemos, pero no funciona completamente. Pero digamos, eh, yo creo que sí hay que, de, de esas, esas zonas indeterminadas, esos escenarios en donde digamos cosas que escapan de la política por allá, eso es valioso. Lo que creo es que, por ejemplo, la política no puede ser, y, pues, o sea, después de ser escrita, el que lo escribió no puede ser ni cero ni sordo ni muro, porque es que eso está para el cambio, eso está para poder, y claro, es muy complicado. Como si uno dice, bueno, eh, yo quiero que, no sé, cual, cualquier cosa, quiero que, que en la biblioteca tal pase tal película, puede ser tan sencillo como hablar con el promotor de lectura de la, de la biblioteca y decir, yo, oiga, mira, o puede ser tan complicado que pero digamos yo creo que esos vínculos se quedan y esos vínculos no están contemplados en la política son los cierto claro, ahí también tenemos otro problema y es la tradición política nuestra que es que nosotros por, pues que yo hablamos de esto y decimos esto acá pero es difícil la estructura no se cambia eh, porque uno tiene que conquistar que proyecta y la cual creamos es una cosa complejísima pero nosotros tenemos una tradición política nosotros, las políticas públicas nuestras terminan en en ordenanzas, en leyes, en documentos comunes, y si no, eso no es política. Y la política tiene una función pedagógica. Yo es, quisiera una política que nunca más termine en una ley de biblioteca, ni en una ley de lectura y escritura, ni en una ley de no sé qué, ni en... no, eh, que dejemos esa, que sería excelente pues, poder dejar ese lastre de culerio y poder tener una política pedagógica, una política que está escrita y apropiada por los actores y que no necesita tener una ley, por ejemplo, para que se cumpla. Pero la estructura de nuestra política es completamente, tra pues la tradición es tan legislativa que las políticas siempre terminan en una ley como la política de bibliotecas y lectura, que terminó en la ley de bibliotecas, que es una cosa muy interesante, es una cosa que nos aporta una, y pues, es, digamos, un desarrollo 
el desarrollo más importante del tema de la escritura en la historia de Colombia. Pero, pero terminamos siempre lo mismo, en una ciudadanía dirigida, en una ciudadanía que, pues, como que en un ejercicio que la ley nos tiene que decir que es lo que tenemos que decir de dónde viene. Y las políticas podrían tener un carácter pedagógico que no termine en una, en una política Bueno, la conversación está muy interesante, ahora que decía desde donde que la política podría ser como el diccionario. Los diccionarios, y los la realidad de la lengua no como hablar, sino que desde un proceso de observación y de entendimiento del lenguaje, va cambiando el diccionario, dependiendo de las acciones sociales, ¿no? que podría ser una cosa así. Pero entonces, ahorita vamos con las preguntas del público, de las diferencias que tenemos acerca de la forma de la historia pública, vamos con las preguntas del público. Entonces, 
digamos, que nos puede materializar eh, el tema. Y eh, finalmente quería, quería también un poco que en, en la discusión se pudiera hacer la diferencia entre política pública y política social. Que yo creo que, que, la, que, la, que la política social debería estar más en que nos decía Daniel de que no estuviera cortada por la institucionalidad, sino una política social que se debe construir eh, con todos los actores. No era pregunta, pero sobre el primer tema que mencionaste, a mí ese proceso me parece absolutamente interesante. Eh, hay un autor de políticas públicas que se llama José Norte, que se llama Noel Ruz, que mm, define una metodología que se me parece mucho a lo que hizo eh, a lo que hicieron con los consejos de lectura y escritura, que es una cosa genial, y es armar consejos en las localidades, es decir, en la parte más cercana a los ciudadanos, en, el, en la división administrativa más, más pequeña de todas, armar un grupo de gente y, y ponerle por ejemplo, unos documentos o unas ideas y dejar que esa gente haga lo que quiera. Y eso terminó en muchos municipios siendo convirtiéndose en política municipal de lectura y escritura. Ese es un ejercicio de la sociedad hacia el Estado. Sí, y lo que promovió ahí el plan fue un ejercicio completamente distinto al que, por ejemplo, se hizo con la política patrimonial. O sea, yo no estoy, digamos, de, de, vetando una metodología y otra sino que cada sector, cada desarrollo, lo que decía ahora también, cada desarrollo va dando de, de, de sectores específicos de la sociedad y de sectores específicos que tienen que ser atendidos con políticas, va dando metodologías distintas. Que sí, entonces siempre estamos en perspectiva de esa apertura, pero hay procesos que vienen de la sociedad hacia el Estado y procesos que van del Estado hacia, hacia la sociedad, procesos donde el Estado y la sociedad logran eh, juntarse para iniciar un proceso de formulación de política. ¿Cierto? Entonces, eh, por ejemplo, esa, esa, esa experiencia es una cosa súper interesante de política central de la sociedad. Bueno, eh, lo otro que quería comentar de lo que dices es sobre eh, el papel de la profesión en la educación popular, y aquí voy a decir otra cosa radical para que puedan, para que podamos discutir bastante, y es que a mí me parece, a mí me parece que el enfoque de la promoción de la lectura ha dado por sentado que el sistema educativo ya soluciona a las personas unas cosas que la biblioteca y los promotores de ya no tienen que solucionar. Entonces, y ahí vuelvo y insisto en mi posición sobre la centralidad de la promoción de la lectura en el tema literario. No, yo, yo, bueno, no es mi campo fuerte, yo no soy promotor de lectura y, y, y digamos que mi experiencia en política está más centrada en el tema de biblioteca, en el tema institucional y en el tema patrimonial, en el tema de promoción, entonces puedo seguramente decir una, una cosa horrible, pero, pero yo veo el tema de la promoción central, el tema literario y el tema, por ejemplo, de la promoción de la lectura científica. No. El tema de la promoción de la lectura para el ejercicio político, que aunque no está ligado al tema literario, no necesariamente es eso, tampoco. ¿Cierto? Entonces, un poco ese tema, lo que entiendo que decía Ignacio, en relación, citando a Didier, del papel del promotor en esa educación popular, es un poco quitarse esa idea de que este sistema educativo ya solucionó el tema de, 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 de formar a los ciudadanos, o sea, a tratar de la constitución, a tratar de enseñar eso, y, y, a, y también les enseñaron a leer el texto científico. Entonces, nosotros nos tenemos que dedicar a ustedes a hacer promoción de la literatura. Y resulta que no. Que, ¿Quién está haciendo? ¿Quién está leyendo ciencia en Colombia? ¿Sí? Y eso no lo dicen los indicadores tampoco. Los indicadores son fundamentalmente de acceso a la literatura. ¿Y quién, le, y quién está leyendo, por ejemplo, la divulgación científica en el país? Y eso es una cosa que los promotores tendrían que tener en sus, en sus, en sus agendas, pero de inmediato. Sí, pero lo que dice no lo conozco de primera mano, pero pues, eh, a la educación popular y la promoción de la, la Fundación Mejora y que tiene un proyecto muy bonito que es el de las abuelas, que es el promoción de lectura. Y no es gratuito que una abuela en Argentina que está haciendo promoción de lectura. O sea, ahí hay un tema fundamental y político. O sea, que no es la tía, no son las abuelas. Y eso logra generar y, y digamos, poner a otro nivel el tema. Sí, efectivamente, lo que uno no pretendería, o bueno, no, uno es uno, lo que uno quisiera, ahí sí, cuando se habla de promoción de lectura, no es así, no son los usuarios de la enfermedad y al equipo. ¿no? Creo que ahí hay un tema. O sea, 
como no tuve que curar a sentirse mejor, feliz, ya estoy, sí, me subí el ánimo, ¿no? Y creo que al final del año pasado hay una oportunidad de subir y hablar también del placer, pero la dificultad del placer, pues, de, 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 no es de la espabilla, eso y, y no le vamos, o sea, solo, digamos, eso es como el libro álbum, que si tan bonito y tan rápido de leer, pero luego le damos, lo politiquemos, lo metamos de, como podemos hacer con cualquier otro texto. Pues creo yo que, que eso, digamos, ahí, ahí hay dos cosas. Por un lado, la, la que se llama lo, pero, pero popular, pero que eso pase también por la capacidad de establecer vínculos, por ejemplo, intergeneracionales. Eso es clave y eso es, digamos, y eso es un tema de construcción de, 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 de sociedad a través de eso. Porque, digamos, ahí se ha intentado apoyar nuevamente la aparición de clubes de lectura que han financiado por el distrito todavía no. O sea, lo que uno quisiera sería mucho más, pero encontramos que en ciertos escenarios como la librería, por ejemplo, que yo creo que son centros culturales fundamentales, además de, de si uno puede pues, comprar el libro, se han creado clubes de lectura que ya en uno del año pasado, en Casacomar, en el que aquí en Palermo, que era la diferencia en el año era literatura femenina y unos, unos toques así grandísimos y yo no voy a leer eso y se armaron como de 30 personas que religiosamente iban todos los sábados y se leían eso y no solo mujeres cosas curiosas ya digamos encontramos eh, pues, digamos no adolescentes pero sí pues, gente adulta o sea, gente gente grande como las abuelas entonces bueno creo que ahí ahí se ha dicho habrá con la historia de la tienda eso es fundamental Ahora que, ahora que dice, me radicalizo otra vez con los, lo, con los promotores de lectura y después ya que de aquí me, me sorprende. Eh, aunque eso existe, hay una tendencia a poner el tema de promoción de lectura en los niños y en los jóvenes. Que esa es otra cosa que no entiendo. O sea, solamente se promueve a esos, a esos grupos. No estoy diciendo que no existan. Existen clubes con ancianos, existen trabajo con adultos pero fundamentalmente nos centramos o se centran los promotores de niños y jóvenes que a mí me parece que es una cosa un poco loca, ¿cierto? Como centrar el, el tema de la promoción solamente en la infancia y en la infancia. Ahí el tema es de priorizar. Yo creo que eso es el papel del mundo, pero bueno, las cosas que estamos de otra edad, ahí sí la política, pero bueno, ya que la política está diciendo eso, empecemos a movernos para generar, eh, digamos, opciones por el tema, el tema de, de la opción y, y, y yo creo que cuando doy énfasis en primera infancia ay, pues no sé porque hace dos años he escuchado algunas de las veces y ha sido una lectura muy interesante de la primera infancia y era pues, olvido la cita pero es que claro, es que esto es un programa así es un tema económico a mí me sirve, me es más económico para, entiendas formar en estos primeros 16 años que para adelante entonces, claro, es, es un tema y que no creo que sea malo, creo que hay que poner todos los expertos en la infancia, en la adolescencia, pero la de para adelante, no creo que no tenga que, que eso, entonces solo medicina para los viejitos o para los más chiquitos. Creo que si son derechos, tenemos que exigirlos plenamente y creo que, que, que digamos, eh, y, y me acordaron del texto científico en las bibliotecas de los reales no hay en particular hay dos formas de plantear eh, las soluciones en el sistema de y hay unos colores que se nos olvidan ¿no? y resulta que en ese en el de colores está literatura y se consume mucho más tiene digamos un código mucho más asequible pero hay otro digamos hay otra franja de literatura que está atrás entonces hay programas y estrategias que digan el recomendado de meses traer esos libros que están allá y se los pongo acá y se los pongo en relación con esos títulos que están aquí, entonces, porque antes es el lado pequeño que la literatura es tan fácil. Y creo que, que eso, y, y no, pues el tema no es, no es polemizar en que si se dio este o el otro y que este sí le cambia la vida a uno o no, pero creo que podemos, vamos, eso está, eso está ahí. Y, y también para responderle a mí es una cosa era, eh, por ejemplo, con el libro al viento, uno de los problemas que desde no tenemos, eh, porque el contacto no ha salido, la posibilidad de distribuir, pero podemos descargar libro abierto hasta ahorita 17 títulos eh, en los pues, el mío no es inteligente, pero en celulares medianamente competentes, 
uno puede descargar libro a 17 títulos de la colección completa y puede funcionar y la gente lo puede leer y lo está leyendo. Entonces, eh, digamos, en, en, si me quedo esperando que el libro me llegue a la casa, pues me voy a quedar esperando. Entonces, claro, eso obviamente necesita estrategias de divulgación y de distribución. Ahí sí suena maluco, pero es como de, lo del posicionamiento de marca, no, no es posicionamiento, yo no lo veo así, chévere que la gente recuerde el libro abierto, chévere que lo vea, chévere que si en, el, en lo que esperamos que suceda, yo estoy en una estación de transferencia y en vez de ver la pancata de el champú, no sé qué puede haber, un código QR con la carátula del libro, el primer párrafo de la cosa, le escaneo esa imagen y ya tengo el libro ahí, tengo una manera de decir que si no puedo llegar al libro, todo el mundo tiene celular, la, todo el mundo eso sí lo compra y eso sí es caro eso no le pego un tipo de los celulares acá o sea, para que no lo tienen es complicadísimo pero los de los celulares los botes y los botes y los botes y los botes son más caros en el cual pueden leer más que el piste y más que el piste pueden leer fácilmente no sé qué no pueden leer además el recital de Santa Fe que está en la literatura pero también ahí digamos como yo creo que la literatura de verdad yo no construyo otro tipo de discurso donde vaya desde lo más radical y político hasta, pues, digamos, hasta esa, esa vuelta de cuerpo que puede permitir eh, otro tipo de lenguajes en el mismo momento. Eh, este tema está interesantísimo, desafortunadamente no hace tiempo se nos termina porque ahorita tenemos que avanzar con el evento. Eh, les agradezco mucho su participación, realmente. Creo que hace falta un poco ese tipo de discusiones de lo político también en relación con la academia y en, en la forma como podemos justamente empezar a interactuar. Eh, le agradezco a Valentín, le agradezco a Daniel, eh, ha sido muy interesante. Ahorita a las once y media vamos a empezar con la mesa sobre bibliotecas, sobre información de bibliotecas públicas. Y ahorita tenemos una pausa para el café.